很重要的事情要给你解释。把你东西拿走。哈，招弟，送客。哈，哈，顾皇城，请。不好意思啊，弄湿了您的衣服。但是我真的以为这是贼。这张还是跟陈连学的，他说有水迹，才能找到贼的去向。我刚才看到潘儿好像很憔悴，是不是最近在忙永安楼的事情，很辛苦？顾皇城，您觉得您现在还有资格关心潘儿姐吗？行了，招娣，你别说了，你还是赶紧走吧。你脚没事吧？啊，没事。啊，对了，孔武，你陈国清没有？啊，我的孩子已经三岁大了。哦，呃，哎，那你平日里跟你妻子吵架的时候，他又不听你解释的情况下，你一般怎么哄呢？好，难道你？哎，也没啥好办法，一句话，烈女怕豺狼。嗯，哦，还有。你得变着法儿的让他替你担心。只要他心里有你，苦肉计，百试百灵。让一张，让一张，让一张。潘二姐，潘二姐，哎，让开，让开，找人呢，找人呢，让开，让开，让开，跑哪儿去了？怎么样？你没事吧？我是没事。夜宴图又出现了。那个客人一跟我说杨运判，我就猜到那个人一定是官家。后来我一想，欧阳旭这次突然回京，八成也是找到了那幅他以为不在他手上的夜宴图。官家是由八九也是从他那手上知道的。这幅画，欧阳旭的那幅画是真迹啊！你怎么那么大胆子，跟当着官家的面撒谎？我有什么办法？事出紧急。我原来就跟欧阳旭说过，黄生思在找这幅画。而且他也多半知道我们的关系，万一他存心想报复，在官家面前说你投靠后党，意图替皇后脱罪呢？你说过，皇城司是官家的纯臣，不能有任何党争，所以只有从灵表的颜色入手，要让官家相信这幅画是欧阳旭伪造的。反正杨家已经被烧了，死无对证
，反正官家也不知道，我已经认出他是皇帝。两份证据，一个来自他和他皇后妃子的娘家女婿，另外一个来自于偶然遇到的陌生人。换到你，你愿意相信谁？不管怎么说，你这也太冒险了，这里边漏洞太多。有些显值的吗？我之所以非要跟你说这件事儿，是因为这些漏洞只有你能补得上，剩下的事儿就交给你了。总之，千万不能让官家知道，你知道他今天微服来永安楼的事儿。你现在已经把自己陷进去了，你知道吗？你知道那么多事情，难道你就不怕官家把你灭口？你怎么那么傻呀、啊、你？因为皇后如果被定罪，就是死罪。我也曾身在越级，我知道什么叫身不由己。也因为，我虽然恨你，但是我不想你出事。胖儿，啊，哎，啊，啊，你怎么了？我脚被你的那个老鼠夹子夹伤了，现在一用力它就疼了。顾千帆，你现在装病的透着骨甲。刚才你上桥的时候，我看见你了。你腿脚凌厉的很，我根本就没工夫看你演戏。我总有一个直觉，像官家这样能主动与北人休战，创下东京太平盛世的君王，不会是一个心狠手辣的人。夫妻多年，他也不会不知道皇后的底细。如果他最终愿意相信我，那就代表。他打心底愿意去相信自己的皇后，言尽于此，就此。潘，你听我说，后来我又因为北史受伤，身不由己。望月楼那边发生了什么事，我根本就不知道。所以你就做过懦夫，在马车里不肯下来。你宁可这样，也不愿意下车跟我说一句我要和你一刀两断